Ik kreeg twee jaar later, na die tweede symfonie, kreeg ik het verzoek om een stuk te schrijven voor het uh, zoveeljarig bestaan van het concertgebouw. Nee, het was voor een muziekfeest, een Nederlands muziekfeest. En dat moet geweest zijn in 1934 of 1935. Dat was mijn derde symfonie en die heeft Mengelberg uitgevoerd. Dat was ook op zijn verzoek? Dat weet ik niet. Ik bedoel, hij heeft het niet aan mij gevraagd. Ik geloof dat zijn neef tussenpersoon was. Bij die gelegenheid, Rudolf Mengenberg dus. Die ik uiteraard bij die vorige uitvoeringen had ontmoet. Mocht u hem? Ik mocht hem wel, ja, God, grote bewondering voor hem. Dat ligt voor de hand. Dat ligt voor de hand, maar als mens bedoel ik? Als mens? Nou, ik uh, stond er een beetje vreemd tegenover. Ik heb een heel andere natuur. Nou, zoiets dergelijks dat wat hij toen gedaan heeft, na de uitvoering van mijn derde symfonie, dus die ja, wat jongen, dat, je hebt heel goed werk geschreven, maar uh, dan moet je eens kijken. Op deze plaats, hè, heb je, dat heb je gegeven aan de trompetten. Maar dat moet je in de horens geven. Maar ik zei, dank u wel, meneer Bergenberg, dat uh, zal ik onmiddellijk omschrijven. Ik schreef het om in de partituur en in de partijen. En nu wilde het geval dat Edward Flipsen die de symfonie een paar weken later speelde. En na de repetitie zei hij tegen mij, hoe kom je er eens hemelsnaam bij om dat aan de horens te geven? Dat is toch typisch trompetten? Waarop ik het terug veranderd heb. En sinds die tijd kunnen muzici, ik weet niet wat tegen me zeggen, maar ik blijf bij mijn eigen idee. U heeft tot dat betreft niets geleerd van Mengelberg? Nee. Wat heeft u eventueel wel van hem geleerd? Ja. Van Mengelberg was een groot muzikus, dus daar kun je ontzettend veel van leren. En wat hij zei tijdens, toen sprak hij nog veel, uh, hij sprak later er ook veel tegen het orkest. Wat hij zei tegen het orkest, daar uh, leerde je heel veel van. Uh, met Mengelberg was er niet sprake van vriendschap tussen u nee. beiden? Nee, ja, dat was de ster en uh, het aankomend componistje. Dat, uh... Wanneer heeft u hem voor het laatst gezien? Wanneer ik hem voor het laatst gezien heb? Dat is in ieder geval uh, voor de oorlog. In de oorlog. Ver voor de oorlog. In de oorlog nooit meer. Nee. Na de oorlog ook niet meer. Ook niet. Um, ik bedoel, ik ben niet in Zwitserland geweest. Nee. nee. Uh, Hoe was de verhouding tussen Van Beinem en Mengelberg voor de oorlog? Ja, God, daar zijn zoveel verhalen over. Ik heb het meer van verhaal. Van Beinem heeft tegen mij nooit, laat ik maar zeggen, onaangenaam over Mengelberg gesproken. U zegt, er zijn zoveel verhalen over, die ken ik niet. In nou, laat u ze dan blijven waar ze horen, bij de roddel. U denkt dat dat allemaal roddel was? Ach, gunst. Nee, u zou me... Er is bij roddel soms wel eens een, 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 een spoor van waarheid, maar waarom zou ik daaraan, uh, daarmee nee, bezig houden? Ik ken het niet eens. Nee, ik vraag, u niet, ik vraag u niet om de roddels. U zegt, er zou misschien een spoor van waarheid in kunnen zitten. Wat zou dat kleine beetje waarheid kunnen zijn? De waarheid van de opkomende meester en de... Reeds, uh, moet ik zeggen, op zijn hoogte zijn de meester. Daar is er toch altijd een rivaliteit in. U denkt dat Mengelberg van Beinem als een serieuze bedreiging gezien zou kunnen hebben? Dat geloof ik niet, nee. Dat geloof ik niet. Zo heeft hij zich nooit geuit tegen mij. Denkt u dat de aanwezigheid, de sterke aanwezigheid van Mengelberg, nadelig geweest is voor Nee, Vierde? inspireren. Op, me, op, uh, op van Mengelberg ook, ja. Nee, ik bedoel, de aanwezigheid van Mengelberg, is die nadelig geweest voor de ontplooiing of het zelfvertrouwen van Van Beinem? Ook niet, nee. Nee. Van Beinem bewonderde Mengelberg. Hij heeft natuurlijk altijd een grote meester gevonden, ja. Daar heeft hij ook nooit, moet ik zeggen, iets anders laten horen dan dat. Tegenminste tegen mij.